恶毒后妈诬陷三岁半的小女孩，导致自己流产。亲爸不由分说就把小女孩毒打一顿，并让她跪在雪地一整晚。小女孩八个舅舅霸气登场，将女孩亲爹暴打一顿。小素宝，小素宝，嗯，谁？谁在说话？我是你师傅，快叫师傅。我一点都没有师傅。此时，一个穿着白色衣袍的年轻男子出现在素宝面前。我真的是你师傅，你妈妈还在的时候，把你过给我做徒弟了。我妈妈才不会这样，妈妈不会不要我。苏景玉临死之际看到了他，就求他在他死之后庇护素宝和苏家。前两天，素宝濒临死亡之际，才终于能听到他的声音了。你妈妈叫苏景玉，你叫素宝，你看我都知道。切，别人都知道。得，这小娃一点都不好骗。要不是他小胳膊小腿干不过大人，又渴望着有个家，估计林家人欺负他的机会都没有吧。我叫季长，生前是个大人物，我很厉害的，可以教你很多东西。季长，为什么不叫鸭长？你这么厉害，为什么会死？啊？你要真的是师傅，为什么我被打、被欺负，你没有管我？面对素宝的夺命三连问，季长心底不是滋味。素宝妈妈死后这一年来，小家伙学会了看爸爸脸色，努力的让自己不讨人厌，但还是没能从爷爷奶奶脸上看到一点喜爱。他还会被阿姨偷偷打，都没有人帮他。乖，以后师傅都会护着你。嗯、你先好好休息，师傅不能现身太久。这个东西当是师傅送你的见面礼。素宝只觉得手上微微一热，有一条红绳戴在了他手上，开始温养他的身体。一转眼就已经过了十天，素宝身上的伤也好的差不多了，太不可思议了！这么重的伤至少也要三个月才能下床，没想到小家伙身体素质这么好。素宝，咱们要回家了。小舅舅，我的小熊呢？素宝，舅舅上次去接你见到过，走的匆忙忘记拿了。小舅舅，再给素宝买新的小熊可以吗？那是妈妈送给素宝的，妈妈的东西都被爸爸丢了，只有这只小熊了。老爸，怎么回事？大哥，玉儿留给素宝的小熊落在林家了。九妹的遗物，躲，我们去拿。林家昔日辉煌的别墅现在一片狼藉，值钱的东西都被搬走了。欧、哦、呀，你怎么就借了那么多高利贷？这回怎么办呀？哭哭哭，哭什么哭？早知道现在，当初你怎么不对素宝好一点？你怎么就会说我？你还是他爷爷呢，你不也没对他好？都别说了。我已经够烦了，公司一夜破产，法院也介入调查，我很可能要面临牢狱之灾。林老夫人和林老爷子后悔的肠子都青了。要是当初对素宝好一点，他们何至于此？这死丫头，飞上枝头变凤凰了，也不知道回来看一眼。忘恩负义的白眼狼，我们年纪都那么大了，就算有点错，还不能原谅吗？就是就是，一开始就是他把穆沁心推下楼流产的，还有理了。爸妈，峰哥，你们放心。素宝的小熊落在家里了，他肯定会回来拿。嗯，这破布偶，你确定能回来拿？峰哥，你平时都没空陪素宝，当然不知道他最喜欢这个小熊了。这是他妈妈给他留下的唯一念想。太好了，希望他真的会回来。只要回来，一个小孩还不好哄吗？我刚刚把小熊清洗好了，等素宝回来，他一定很开心的。辛苦你了，你真的是太善良了。等我们翻身了，我一定好好补偿你。只要能为峰哥分忧就好。哎呀，就你个废物，拿什么翻身？知道你家不行了，我才故意流产，这样不至于落下不好的名声，也好再次改嫁。可野丫头怎么一跃成为苏家千金了？苏家要是知道了真相，不得整死我！不行，我必须要想个办法。林家别墅门前，听到风声的林家人早早出来迎接。呃，亲家大驾光临。<笑>我就说这段时间南城天气怎么那么好呢？原来是你们来了，快快里面请。天气的确不错啊，把我外孙女都冻得进了医院。你们林家好样的！哼！哎呦，老亲家您真是开玩笑了。我们对素宝一直都很好的，那天他犯了错误，他爸爸也是怒其不争，才小小的教育了他。好一个怒其不争，把我苏家的小外孙女打得骨折，只穿着单薄的睡衣跪在雪地里，这叫小小的教育一下。素宝，以前是爸爸错了，你原谅爸爸好吗？虽然你犯了这么大的错，可爸爸也不该这样打你。哼，这该死的丫头，不知道这次见面对林家很重要吗？还在耍小性子。素宝，林峰压住声音，语气中藏着威胁。以往他只要这样喊素宝一声，他会立刻乖乖听话的。素宝听到这熟悉的语调，小小的身体条件反射的遗产。苏家几兄弟顿时面如寒霜，感觉那天还是下手太轻了。少废话，素宝的布偶小熊呢？在的，在的，亲家，你们先进来坐，我去给素宝拿。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
。拿到布偶小熊的素宝非常开心，除了小熊，他还有一个好朋友小五。想到这里，素宝往后院走去。素宝，等等我，我陪你一起去。穆庆星躲在后院小树林里，耐心的等着素宝。素宝知道鹦鹉怕人，肯定会自己溜出来找鹦鹉。没有别人在场的情况下，一切都将由他主导。他只需要在这里等素宝自投罗网。